Hi everyone. Now today topic is how to prepare employee salary. So manam e video lo okay employee salaries ni manam etla calculate chest the one di suda. Employee salary report. So, okay, employee salaries के संबंधित इसने report मानो में भी दंगा ready चेस तो मौन है दी ये video लोपल मानो तीस कुन्ना मो तो इन द लोपल कोणे column सही दने तीस कुन्टो नानो so first column serial number employee ID employee name father name designation so with adjustment जैसे नानो Basic salary, TA, DA, HRA, PF, gross, income tax, net salary. <coughs> so, it will be columns. So, we will imply salary ni calculate chayali, with the TA, DA, HRA, PF, gross, with income tax. मनम सैलरी रिपोर्ट में मनम ये इतना रेडी चाहिए लिया नहीं थी ये वीडियो लो दिस करना सो अन सेंट्रल एलिमेंट दिस करना नहीं ना सो लैंडस्केप अच्छे से ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन अच्छे से लैंडस्केप दिस करना ना पेपर साइज़ ए फोर दिस करना ना मार्जिन्स नैरो मार्जिन्स दिस करना ना प्रीवियस द so, any columns I can display in So, you put a table formation in the start. Say that okay, five members employees and the number use center elements for all use all borders. So, you put it in the local minimum data enter. Say that Drag just in the control button. If break point in the cursor button, the symbol of the control button, the drag just there, the automatic increase. I put out the some non some names. I don't have to enter just in the so you have details automatic. A kind of good apply. Gavali so use fill option. The either text in the code in the one cells are going to apply. Gavali so use fill option. Left fill, right fill, up fill, down fill. So, I have down fill. So, use down option. 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 down fill. So, down fill. So, down fill. So, down low first alphabet D. So, use control D. Automatic. So, down fill. So, basic salary. So, 25,000 enter. Yes, so, now. Right? Now, we have to calculate the calculation. So, this is the salary of some percentage. So, original guy is the same. So, but this is the rough calculation. So, TA is the same as the salary of the salary. The salary is the same as so, we have to salary lo, TA, ho si. TA means traveling allowances. Okay, 8 percentage of the income. So, DA, daily allowances. DA, daily allowances. We have to salary lo, okay, 50 percentage of the income. Next, HRA, house rent allowances. House rent allowances. So, we have to pay salary lo, okay, 25 percentage of the income. PF provident fund. So, this one came out of the every nella mana salary loan until some amount under the less I thought of the so PF provident fund. On a coach salary la for five percentage less I thought the unkunamo. Even the original percentage look out though just imagination percentages. Now, grass. A grass and a Indian day mana came a most of my aim less I thought my what and it in him on a balancing jaga. Remaining which amount in a manamic demand of a day, grass and double. 
సో ఇది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మనకు వచ్చే శాలరీలో సమ్ పర్సంటేజ్ అని మనం ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సో ఇప్పుడు మనకు వచ్చే శాలరీ ఏంటిది ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ మన బేసిక్ శాలరీ ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ లో టీఏ వచ్చేసి ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మనము ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ కి ఎయిట్ పర్సంటేజ్ ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సో మరి పర్సంటేజ్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే మనం చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్న రూల్స్ ఉన్నాయి ఫోర్త్ క్లాస్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ లోపల సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ సో పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ పి ఫర్ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఆర్ ఫర్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎయిట్ పర్సంటేజ్ ఇంటూ టైం ఫర్ ఇక్కడ టైం అంటే ఓన్లీ వన్ ఏ సో డిఫాల్ట్ గా టైం ఇక్కడ మనం వన్ తీసుకుంటాం అంటే బేసిక్ శాలరీ ఇంటూ పర్సంటేజ్ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ సో ఈజ్ ఈక్వల్ బేసిక్ శాలరీ ఎక్కడ ఉంది మనకి ఎఫ్ఐ లోపల ఉంది ఇంటూ పర్సంటేజ్ ఎంత అనుకున్నాము ఎయిట్ పర్సంటేజ్ అనుకున్నాము సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఫైవ్ ఇంటూ ఎయిట్ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి టూ థౌజండ్ అనేది వచ్చేసింది ఇకపోతే డిఏ ఎంత పర్సంటేజ్ చేయాలి మనము ఫిఫ్టీన్ పర్సంటేజ్ చేయాలి అంటే మనకు వచ్చే శాలరీలో ఫిఫ్టీన్ పర్సంటేజ్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ లో ఫిఫ్టీన్ పర్సంటేజ్ ఇప్పుడు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సో ఈజ్ ఈక్వల్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఎక్కడ ఉన్నది ఎఫ్ ఫైవ్ లోపల ఉన్నది ఇంటూ పర్సంటేజ్ ఎంత ఫిఫ్టీన్ పర్సంటేజ్ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ సో అదే ప్యాటర్న్ లో హెచ్ఆర్ ఏ ని కూడా మనం ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సో ఈజ్ ఈక్వల్ బేసిక్ శాలరీ ఇంటూ పర్సంటేజ్ బై హండ్రెడ్ సో బేసిక్ శాలరీ ఎక్కడ ఉన్నది ఎఫ్ ఫైవ్ లోపల ఉంది ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ పోతే పిఎఫ్ సో ఈజ్ ఈక్వల్ బేసిక్ శాలరీ ఎఫ్ ఫైవ్ ఇంటూ పర్సంటేజ్ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి టీఏ టూ థౌజండ్ వచ్చింది డిఏర్ త్రీ సెవెన్ ఫైవ్ జీరో హెచ్ఆర్ఏ సిక్స్ టూ ఫైవ్ జీరో పిఎఫ్ వన్ టూ ఫైవ్ జీరో సో ఇప్పుడు మనం ఫైనల్ గా దేన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే ఈ గ్రాస్ ని అయితే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సో గ్రాస్ ని మనం ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే మనకి ఏమేమి వస్తా ఉన్నాయి ఏమేం లెస్ అయితే ఉన్నాయి వాటన్నిటిని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మనకు వచ్చే అమౌంట్ ఏంటిది మన దగ్గర నుంచి లెస్ అయ్యే అమౌంట్ ఏంటిది సో అన్నింటిని క్యాలిక్యులేట్ చేయగా రిమైనింగ్ వచ్చే ఫిగర్ ఏ మనకి ఏంటి అంటే గ్రాస్ సో ఇప్పుడు మనకి ఏమేమి వస్తున్నది గ్రాస్ వస్తుంది సారీ బేసిక్ శాలరీ వస్తుంది టీఏ వస్తుంది డిఏ వస్తుంది హెచ్ఆర్ఏ వస్తుంది పిఎఫ్ అనేది ఏమైతే ఉంటుంది లెస్ అయితే ఉంటుంది సో కాబట్టి ఈ నాలుగింటిని మనం ఏం చేయాలి యాడ్ చేసి ఈ ఒక్కదాన్ని మనం లెస్ అయితే చేయాలి ఐ మీన్ మైనస్ చేయాలి సో గ్రాస్ దగ్గర ఫార్ములా ఏం తీసుకోవాలి ఫస్ట్ మనం బేసిక్ శాలరీ ఎఫ్ ఫైవ్ సో బేసిక్ శాలరీతో పాటు మనకి టీఏ కూడా వస్తుంది సో యూస్ ప్లస్ టీఏ ఎక్కడ ఉంది జి ఫైవ్ లో ఉంది ప్లస్ హెచ్ ఫైవ్ ప్లస్ ఐ ఫైవ్ మైనస్ జే ఫైవ్ ఎంటర్ కొట్టగానే సో ఆటోమేటిక్ గా మనకి గ్రాఫ్స్ అనేది డిస్ప్లే అయింది సో ఇప్పుడు మనకి ఫిక్స్ అయిన శాలరీ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ కానీ మనకి ఎంత వస్తుంది థర్టీ ఫైవ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ వస్తుంది మనకి సో ఇప్పుడు ఈ శాలరీకి మనం ఏం చేయాలంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అనేది మనము కట్ చేయాలి సో మరి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ని మనం ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అనేది చూద్దాము సో ఈ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అనేది మనకు వచ్చే శాలరీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఒరిజినల్ గా నేనేం తీసుకోవట్లేదు నేను ఓన్లీ రఫ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ మాత్రమే తీసుకుంటున్నాను సో మనకు వచ్చే శాలరీ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఉంది అనుకున్నాము అంటే మనకు వచ్చే శాలరీ బిలో ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఉంటే జీరో పర్సంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అనుకున్నాము అంటే మనకు వచ్చే శాలరీ బిలో ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఉంటే వాడికి ఎటువంటి ట్యాక్స్ అనేది లేదు సెకండ్ కండిషన్ మనకు వచ్చే శాలరీ ఎబో ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఉంది అనుకున్నాము మనకు వచ్చే శాలరీ ఎబో ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఉంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ బిలో సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ అనుకున్నాము బిట్వీన్ టూ నెంబర్స్ సో గ్రేటర్ దెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ అయితే ఒక ఫైవ్ పర్సంటేజ్ కట్ అవుతుంది అనుకున్నాము నెక్స్ట్ ఎబో సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఉంది పర్ మంత్ శాలరీ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ల్యాక్స్ అనుకున్నాము సో బిట్
టూ ల్యాక్స్ మధ్యలో ఉంటే వచ్చే శాలరీలా ఒక టెన్ పర్సంటేజ్ అనుకున్నాము ఎబో టూ ల్యాక్స్ ఉంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ల్యాక్స్ అనుకున్నాము మనకు వచ్చే శాలరీలా ఒక ఫిఫ్టీన్ పర్సంటేజ్ కట్ అవుతుంది అనుకున్నాము ఎబో ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఉంది బిలో టెన్ ల్యాక్స్ అనుకున్నాము ఒక ట్వంటీ పర్సంటేజ్ అనుకున్నాము నెక్స్ట్ ఎబో టెన్ ల్యాక్స్ ఎంత అయినా రాని లాస్ట్ పర్సంటేజ్ హైయెస్ట్ పర్సంటేజ్ థర్టీ పర్సంటేజ్ సో ఈ రేంజెస్ ని బట్టి మనమైతే ఇప్పుడు ఈ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ని మనం క్యాలకులేట్ చేయాలి సో మనకు వచ్చే శాలరీ బిలో ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఉంటే ఎటువంటి ట్యాక్స్ అనేది లేదు సో మనకు వచ్చే శాలరీ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ కంటే ఎక్కువ ఉండి సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ మధ్యలో ఉంటే ఫైవ్ పర్సంటేజ్ అనుకుందాము సెవెంటీ ఫైవ్ టు టూ ల్యాక్స్ మధ్యలో అయితే టెన్ పర్సంటేజ్ టూ ల్యాక్స్ నుంచి ఫైవ్ ల్యాక్స్ మధ్యలో ఉంటే ఫిఫ్టీన్ పర్సంటేజ్ ఫైవ్ నుంచి టెన్ ల్యాక్స్ మధ్యలో ఉంటే ట్వంటీ పర్సంటేజ్ ఎబో టెన్ ల్యాక్స్ ఎంత ఉన్నా సరే లాస్ట్ పర్సంటేజ్ థర్టీ పర్సంటేజ్ ఇప్పుడు మనం ప్రతిసారి దేని మీద ఫోకస్ చేయాలి అంటే ఓన్లీ మనం గ్రాస్ ని మాత్రమే ఫోకస్ చేయాలి సో ఇక్కడ మనం ఏం వాడాలి అంటే ఇఫ్ కండిషన్స్ ని అయితే మనం వాడాలి ఓవరాల్ గా మనం ఎన్ని కండిషన్స్ పెట్టుకున్నాం ఇక్కడ సిక్స్ కండిషన్స్ పెట్టేసినాము సో ఈజ్ ఈక్వల్ ఇఫ్ ఓపెన్ బ్రాకేజ్ అండ్ ఓపెన్ బ్రాకేజ్ సో ఫస్ట్ మనం దేన్ని చెక్ చేయాలి మనం ప్రతిసారి గ్రాస్ నే చెక్ చేయాలి సో గ్రాస్ అనేది ఎక్కడ ఉంది కే ఫైవ్ లో ఉంది సో కే ఫైవ్ అనేది ఎంత ఉండాలి అనేది మనం ఇక్కడ రఫ్ వర్క్ అయితే తీసుకున్నాము సో కే ఫైవ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఉన్నది అనుకున్నాము ఉంటే మరి పర్సంటేజ్ సారీ గ్రాస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఉంటే వానికి ఎంత పర్సంటేజ్ ఇవ్వాలి మనము జీరో పర్సంటేజ్ సో ఈ కండిషన్ అనేది ట్రూ అయితే ఇప్పుడు ట్రూ ఆన్సర్ ఇద్దాము కామా మరి అంతా ట్రూ అయితే ట్రూ ఆన్సర్ ఏంటిది వాల్యూ విత్ ట్రూ ట్రూ ఆన్సర్ ఏంటిది వీడికి జీరో పర్సంటేజ్ కట్ చేయాలి సో ఎట్లా జీరో పర్సంటేజ్ కట్ చేయాలంటే గ్రాస్ లో జీరో పర్సంటేజ్ సో గ్రాస్ ఎక్కడ ఉంది కే ఫైవ్ లో ఉంది సో కే ఫైవ్ ఇంటూ జీరో బై హండ్రెడ్ సో ఇది ట్రూ ఆన్సర్ కామా ఒకవేళ ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే నెక్స్ట్ కండిషన్ కి వెళ్ళాలి సో యూస్ అనిదర్ కండిషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఉండదు మళ్ళీ ఇఫ్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ అండ్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే సెకండ్ కండిషన్ సెక్ చేయాలి సో కే ఫైవ్ సెకండ్ కండిషన్ ఏమన్నది గ్రేటర్ దెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఉంది కామా అదే కే ఫైవ్ ఎంత ఉంది సారి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ క్లోజ్ బ్రాకెట్ కామా మరి బిట్వీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ మధ్యలో ఉంటాయి ఎంత పర్సంటేజ్ చేయాలి మనము ఫైవ్ పర్సంటేజ్ సో కే ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ కామా రెండు కండిషన్స్ రాసినాము ఒకవేళ ఇది కూడా ఫాల్స్ అయింది అనుకుందాము అప్పుడు నెక్స్ట్ కండిషన్ కి వెళ్తాము ఇఫ్ ఓపెన్ బ్రాకెట్స్ అండ్ ఓపెన్ బ్రాకెట్స్ ఈసారి కే ఫైవ్ అనేది ఎంత ఉండాలి గ్రేటర్ దెన్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ కామా అదే కే ఫైవ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ల్యాక్స్ క్లోజ్ బ్రాకెట్ కామా ఇన్వైటెడ్ కామా కే ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ బై హండ్రెడ్ కామా మూడు కండిషన్స్ అయిపోయాయి నెక్స్ట్ ఫోర్త్ కండిషన్ ఇఫ్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ అండ్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ కే ఫైవ్ గ్రేటర్ దెన్ టూ ల్యాక్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఫైవ్ కామా కే ఫైవ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ల్యాక్స్ క్లోజ్ బ్రాకెట్ కామా కే ఫైవ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ బై హండ్రెడ్ ఫోర్ కండిషన్స్ కంప్లీటెడ్ నెక్స్ట్ అనదర్ కండిషన్ ఇఫ్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ అండ్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ కే ఫైవ్ గ్రేటర్ దెన్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ కామా కే ఫైవ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ ల్యాక్స్ క్లోజ్ బ్రాకెట్ కామా కే ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ బై హండ్రెడ్ అండ్ ఫైనలీ లాస్ట్ కండిషన్ ఇఫ్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ అండ్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ కే ఫైవ్ గ్రేటర్ దెన్ టెన్ ల్యాక్స్ క్లోజ్ బ్రాకెట్ కామా కే ఫైవ్ ఇంటూ లాస్ట్ పర్సంటేజ్ థర్టీ పర్సంటేజ్ బై 
హండ్రెడ్ ఇప్పుడు మనం ఎన్ని కండిషన్స్ రాసేసినాము సిక్స్ కండిషన్స్ రాసేసినాం కాబట్టి సిక్స్ బ్రాకెట్స్ అయితే క్లోజ్ చేయాలి సో ప్రీవియస్ టాపిక్ లో అనుకుంటున్నాం మనం ఎన్ని కండిషన్స్ రాసినాం అనేది మర్చిపోతే మరి ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే మనం ఇక్కడ ఒక్కొక్క బ్రాకెట్ ని క్లోజ్ చేసుకుంటా పోతా ఉంటే ఒక్కొక్క కలర్ వస్తా ఉంటది లాస్ట్ కలర్ బ్లాక్ కలర్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మన శాలరీ ఎంత ఉంది థర్టీ ఫైవ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఉంది అంటే బిట్వీన్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ రేంజ్ లో ఉంది సో ఇది మనకు వచ్చే శాలరీ మనకు కట్ అయ్యే శాలరీ ఇంత సో ఇప్పుడు మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలిగా నెట్ శాలరీ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మరి నెట్ శాలరీకి ఫార్ములా ఏంటి అంటే గ్రాస్ లో నుంచి మనం దేన్ని కట్ చేయాలి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అయితే మనం కట్ చేయాలి సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు గ్రాస్ అనేది ఎక్కడ ఉంది మనకి కే ఫైవ్ లోపల ఉంది మైనస్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎక్కడ ఉన్నది మనకి ఎల్ ఫైవ్ లోపల ఉంది సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే ఫైవ్ మైనస్ ఎల్ ఫైవ్ ఎంటైర్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు వచ్చే శాలరీ అనేది ఇక్కడ డిస్ప్లే అయితే ఉంది సో ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా ఫార్ములా బేస్డే నేను ఒకటేసారి అన్నిటిని సెలెక్ట్ చేసుకుని డ్రాగ్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ నేను అమౌంట్ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇదంతా కూడా అమౌంట్ కు సంబంధించిందే కదా సో యూజ్ రైట్ అలైన్మెంట్ నాకు ఎక్కడ చూసినా సరే నాకు డబుల్ డెసిమల్ అయితే కనబడాలి సో రూపీస్ తోటి సో యూజ్ ఇంక్రీజ్ డెసిమల్ డిక్రీజ్ డెసిమల్ ఇక్కడ ఉన్నది ఆప్షన్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇంక్రీజ్ డెసిమల్ సెకండ్ ఆప్షన్ డిక్రీజ్ డెసిమల్ నాకు ఖచ్చితంగా రెండు డెసిమల్ పాయింట్స్ అయితే కావాలి సో ఒక డెసిమల్ పాయింట్ యాడ్ చేశాను రెండో డెసిమల్ పాయింట్ కూడా యాడ్ చేశాను ఇందులో హ్యాష్ అనేది కనబడుతా ఉంది దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే మనం తీసుకున్న నెంబర్ వచ్చేసి ఇందులో విడుత సరిపోవట్లేదు సో మనం దీన్ని విడుత ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్ అది సెట్ అయిపోతుంది ఇవన్నీ కూడా రూపీస్ కి సంబంధించినవి కాబట్టి నాకు ముందు అన్నిటికీ రూపీస్ సింబల్ అనేది కావాలి సో అందుకోసం ఏం ఆప్షన్ వాడాలి అంటే యూజ్ అకౌంటింగ్ ఫార్మాట్ అకౌంటింగ్ నెంబర్ ఫార్మాట్ సో ఇందులో నాకు డైరెక్ట్ గా రూపీ సింబల్ అయితే ఉంది లేదు డాలర్ కావాలంటే డాలర్ సింబల్ రూపీ కావాలంటే రూపీ సింబల్ సో సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను విడుత అయితే సరిపోవట్లేదు కొంచెం డ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాను సో చూసారు కదా ఇది ఒక ఎంప్లాయీ శాలరీని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయడము విత్ టీఎడ్ ఇక్కడ వీడికి ఏం రాలేదు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎందుకు రాలేదు అంటే వీడు ఏమున్నాడు లెస్ దాన్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ లో ఉన్నాడు సో లెస్ దాన్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అంటే జీరో పర్సెంటేజ్ కాబట్టి ఎటువంటి ట్యాక్స్ అనేది వీడికి లేదు సో చూసారు కదా ఇది మనం ఎంప్లాయీ శాలరీని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయడము విత్ టీఏ డిఏ హెచ్ఆర్ఏ పిఎఫ్ గ్రాస్ అండ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్